Die Ausfahrt von diesem Platz war so abenteuerlich, dass man eigentlich nur runterfahren kann und dort umdrehen kann. Versucht man da direkt den Berg zu erklimmen. Und dann ist der Unterboden wohl zerlegt. Jedenfalls mit unserem Fahrzeug. Mit anderen mag das funktionieren. In den Bergen oben gibt es einen Campingplatz, das ist wieder ähnlich kompliziert wie auf Gran Canaria, beziehungsweise noch komplizierter, braucht man wieder eine Genehmigung. Wir müssen nochmal auf die andere Inselseite nach Via de Valverde, dort ins Cabildo. Hier oben könnte man sich jetzt in Irland wähnen, Steinmauern und ganz viel Gras, ganz viel Grün, wahnsinnig schön und im Kontrast einfach sehr toll. Jetzt kommen wir aus der schwarzen Vulkanwüste im Süden der Insel und nach einer Viertelstunde Fahrt, 20 Minuten, ist man hier mitten in Irland. Wir haben nur ein Problem. Dort, wo dieser Campingplatz ist, den wir uns jetzt eigentlich im Cabildo reservieren wollen, dort hängt eine Wolke und laut Wetterbericht bewegt sich die auch jetzt zwei Tage lang, drei Tage lang nicht und dann verlassen wir die Insel. Jetzt wissen wir nicht genau, ob wir die Bewilligung holen sollen oder nicht, aber Frühstück in Valverde ist dennoch gesetzt. Ich freue mich auf Valverde weil wir waren schon einmal dort und es gibt ein super Café, das wir gerne besuchen möchten. Das Kapitel hat man gefunden, jetzt brauchen wir nur noch die Genehmigung. Schauen wir mal. Ich habe so der Das ist ein Haufen Papier, den man hier bekommt. Für eine Nacht campen 8,60 kostet es für zwei Personen. Und jetzt können wir wieder in die Berge fahren. Allerdings erst morgen. Heute haben wir uns dafür entschieden, hier auf den Vulkan zu gehen. Für diejenigen unter euch, die noch nicht auf den Kanaren waren, Papas Avogadas, runzlige Kartoffeln, sind eines der absolut typischsten Gerichte. Naja, für den ersten Versuch, die selbst zu machen. Die werden meist gereicht mit den sogenannten Mochos. Das sind die Soßen, die gibt es in grün und rot. Die roten auf Chili-Basis und die grünen auf, wie heißt das Gewürz, das wir nicht mögen? Cilantro. Kerbel? Nein, Korianderbasis. Genau. Und äh, wie wir jetzt wissen, nachdem wir es mal selbst versucht haben, der schwierige Part ist das runzlig machen. Zuerst werden sie ganz normal im Salzwasser gekocht und am Ende werden sie ohne Wasser äh, weiter gerunzelt mit Salz. Und das ist der Part, der offensichtlich Zeit und Können braucht. Und deswegen ist es leider auch oft der Part, der im Restaurant ausgelassen wird. Wir bekommen zu vielleicht 30 Prozent wirklich gute Papas Arugadas und sonst sind es oft normale gekochte Salzkartoffeln, weil sich die Restaurants offensichtlich den Aufwand sparen und die Touristen den Unterschied ohnehin nicht kennen. Nachspeise gibt es auch. Und nach den Papas geht es zum Arbol, dem Arbol Garoe, einem heiligen Baum der Ureinwohner Elias.
Zum Arbol Garoe gibt es Internetstimmen, die meinen, ein Besuch zahle sich nicht aus, es sei nur ein Baum. Und wenn man die Geschichte zum Baum nicht kennt, dann könnte man wohl dieser Meinung sein. Aber schon die Wanderung dorthin zahlt sich für sich genommen aus. Wir genießen die wunderschöne Landschaft und sehen die Wolken an den Berghängen Eleros hochziehen. Und diese Wolken werden für die Geschichte des Baums gleich noch ziemlich wichtig sein. Fahren könnte man es mit dem Camper wohl. Es gibt zwar einige schmale, steile Strecken, aber solange man keinen Gegenverkehr hat, dürfte es schon gehen. Nur erlaubt sind dann die letzten 300 Meter nicht mehr. Zufahrt generell verboten für Camper und Übernachten ebenfalls verboten. Also kann man sich sparen und es so machen, wie wir und hierher wandern. Die unglaubliche Ruhe hier hinterlässt ihre Spuren und Euler legt kurzerhand ein Nickerchen ein. Aber kaum habe ich sie überredet, den Weg fortzusetzen, sind wir auch schon da. Was hat es mit diesem Baum auf sich? Die Ureinwohner El Heros glaubten, dass es sich um einen heiligen Baum handelte, weil der ihnen das Trinkwasser spendierte. Die Legende sagt, dass dieser Baum das komplette Wasser der Insel produziert. Und das ist gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Tatsächlich ist es so, dass die Passatwinde hier Wolken entstehen lassen an der Nordflanke der Insel. Und diese Wolken kondensieren dann im Bereich von 800 bis 1500 Metern und setzen sich als Niederschlag ab. Daher kommt die wunderschöne grüne Landschaft hier. Und für die Ureinwohner hat eben dieser Baum das Trinkwasser spendiert, weil das von den Blättern nach unten tropfte und drunter Gestein war, dass das Wasser nicht abfließen ließ. Das heißt, da bildeten sich dann Tümpel voller frischen Wassers und das wurde als Trinkwasser genutzt, als der Orkan irgendwann im Jahr 1600 irgendwas dann den Baum vernichtete. Da schrieben die Ureinwohner sogar an den spanischen König, denn mittlerweile war die Insel erobert worden und die Ureinwohner baten den König, da doch was zu machen. Und weil sie vom heiligen Baum sprachen, wurden sie von den Spaniern nicht ernst genommen. Die dachten, da es handelt sich um einen Aberglauben und anscheinend verdursteten dann wirklich Inselbewohner, weil ihnen die Trinkwasserquelle fehlte. Der heutige Baum ist eigentlich nur eine Erinnerung. Der wurde 1950 herum gepflanzt und soll das Ganze nochmal symbolisieren. Hier habe ich einen Fotografen in seinem natürlichen Habitat gefunden. Na, da geht's runter. Das Wandern ist so wunderschön hier, man glaubt, man geht im Augenland spazieren. Eine Dreiviertelstunde noch bis zum Sonnenuntergang und die Zeit versuchen wir noch auszunutzen. 700 Meter in diese Richtung haben wir vielleicht Glück und sehen schon in diesen Vulkankrater rein, der sich über Valverde befindet. Sieht jedenfalls auf Google Maps wie ein Vulkankrater aus. Wir sehen es uns an. Da drüben mal wieder unsere ständige Begleiterin La Palma. Wunderschön ist es hier, aber leider ist das Licht jetzt weg und wir müssen schleunigst zurück zum Camper, damit wir uns im Dunkeln nicht verlaufen. Ist aber nicht so leicht, sich hier zu verlaufen, die Wege sind gut beschildert. Eigentlich wollten wir darüber zu der Antenne, 
Aber da wird leider der Zutritt verboten. Da dürfte der Rundumblick noch mal besser sein. Ausbruchsversuch. Gleich haben wir es geschafft. Und das ist gut so, denn wir sehen nicht mehr, wo wir hinstolpern. Schlecht für die Knöchel. Nein, nein, Ruby, wir bleiben da draußen. Auf den Feld stürzt oder wie? Ab mit uns in die Wolke. Wir sind beim Meador de Hinama und sehen kaum weiter als die Nasenspitze. Aber jetzt wird es gerade ein bisschen besser. Schnell rauf zum Mirador. Vielleicht sehen wir doch was. Allerdings zuerst mal zum falschen Eingang unseres Waldcampingplatzes. Das hier ist der richtige. Euer oh ja, de Marfio heißt es hier und es ist ein riesiges Gelände, wo man campen darf. Die Anmeldeprozedur ist zwar nicht so einfach und man muss auch vorher schon wissen, wann man kommen möchte und wie lange man hier sein möchte und es auch vorab bezahlen. Aber es zahlt sich aus, ihr habt hier alles. Wir entleeren gerade Grauwasser. Wasser gibt es auch, das muss man dann beim Wärter beantragen, damit er die Leitung aufmacht. Es gibt Grillplätze. Es gibt angeblich heiße Duschen, das werden wir dann testen und äh, viel, viel Platz in der Natur, um die Zeit zu genießen. Das machen wir heute. Was für ein Verbrechen! Special die Coffee Beans und die Euler macht einen Lecce Lecce draus mit Kondensmilch. 
unsere Lieblingsbeschäftigung auf Reisen in Spanien. Glühlampen wechseln. Wir sehen mal wieder nichts und wir hatten keine Ersatzlampe. Aber wofür gibt es denn YouTuber-Kollegen, wo man sich sowas ausbauen kann? Fertig? Ja, wenn man das einmal gemacht hat, dann geht es echt sehr schnell. Enjoy my face, you as well. <laughs> the two weirdos with the camera. Weirdos. <laughs> She called us stupid. She called us stupid. <laughs> <laughs> Who is this person? Potatoes, corn, tomato sauce. Good morning. Es ist gestern etwas länger geworden. Diese Ruhe hier, Wahnsinn. Lässt sich aushalten. Tja, herrlich kommt. Nicht nur Ruby findet das weitläufige Gelände, die Ruhe und die Gesellschaft toll. Auch wir haben wieder mal Schwierigkeiten, uns loszureißen. Aber es sind unsere letzten Tage auf El Hierro. Und auch wenn das Wetter nicht so ganz mitspielen will, einen Versuch unternehmen wir noch, von den nebeligen Miradores aus ins Tal zu blicken. Bye! Bye. Da luego. So, wir haben unseren Campingplatz wieder verlassen und wollten eigentlich nochmal zu diesem Mirador fahren, wo wir gestern nur die Wolke gesehen hatten, aber es sieht nicht gut aus. Das scheint schon wieder das gleiche Schauspiel zu sein. Ich weiß nicht, ob es sich so auszahlt, aber wir schauen mal hin. Angeblich auch ein sehr schöner Blick über El Golfo, aber da wird heute einfach nichts draus. Da hinten seht ihr den Mirador, wo wir gerade hergekommen sind. Geber ist so ein schönes Wolkenmeer, das ich jetzt filmen wollte, aber man sieht leider nirgends aus dem Wald raus. Zumindest dort, wo man parken kann. Und wenn wir jetzt noch weiter nach unten fahren, dann sind wir mittendrin und werden nichts mehr sehen. Aber hilft nichts. Heute Abend gibt es Wolken, denn wir brauchen Wasser. Am Campingplatz hätte es Wasser gegeben, aber nur mit einem Schlauch mit Riesendurchmesser. Da könnten wir die Filter nicht anstecken. Jetzt wird's gleich finster. Ja, 
ein ganz anderes Bild von La Frontera, als wir es letzte Woche hatten im strahlenden Sonnenschein. Den Sonnenuntergang haben wir halt jetzt auch schon hinter uns, sonst wäre es wahrscheinlich nicht ganz so finster, aber unter den Wolken macht es halt nicht so viel her. Wir hoffen, dass es morgen wieder besser ist. Jetzt geht es ab zum Wasserfüllen und zum Abendessen. Na sowas, wir haben Besuch. Schaut mal. An unserem letzten Abend auf El Hierro genießen wir noch einmal die besondere Stimmung, die Ruhe und wissen eines schon sicher, hierher möchten wir wiederkommen. Was genau den Reiz der Insel ausmacht, lässt sich in Worten nur schwer beschreiben. Es sind nicht die Superlative und auch die Landschaft findet sich in ähnlicher Form auch auf anderen Kanareninseln. Aber oft ist es halt eine Gefühlssache und wir haben hier das Gefühl, angekommen zu sein. Nach dem Sonnenuntergang folgt noch ein letztes Abendessen am Stellplatz im Schein der patentierten Womoguide Botaniklampe. Wir haben heute eine YouTuber Convention hier am Platz. Eins, zwei, drei, vier und wer weiß, wer noch hier mit der Kamera herumrennt. Aber alle außer uns sind spanische YouTuber. Insofern ist es mit der Konversation gerade etwas schwierig, aber wir bemühen uns. Jetzt heißt es zur Fähre düsen. Eine Stunde noch, bis sie ablegt. Wir haben noch eine Viertelstunde Fahrt vor uns, das geht sich schon aus. Und dann verlassen wir leider die schönste Insel der Kanaren. Weiter geht's nach Teneriffa. Dafür haben wir jetzt nicht die größten Hoffnungen, aber es wird schon passen. Hola. Und dann geht's los. Schweren Herzens, aber gezwungenermaßen brechen wir nach Teneriffa auf. Gezwungenermaßen, da wir unseren Aufenthalt auf El Hierro ja schon um ein paar Tage verlängert hatten, damit aber unsere Tage auf Teneriffa verkürzt haben. Denn unser Rückreisedatum aufs Festland rückt näher und Teneriffa ist groß. Die verbleibende Zeit gehört dieser Insel. Nach Ankunft in Los Cristianos machen wir eine schnelle Einkaufstour und fahren dann bei Dunkelheit direkt ins Bergland Tenerifas. Denn unsere Freunde haben uns zu einem Abenteuer überredet und unvernünftigerweise haben wir zugesagt. Denn dieses Abenteuer wird uns an unsere Grenzen bringen. Mehr dazu im nächsten Video. Alles Gute und bis dann.
Thank you.